Hello friends, welcome to Ingrolit. In this class, we are going to discuss the poem The Road Not Taken. E class lo mana discuss shes ko paye twenty poem ante ante The Road Not Taken ani twenty poem ni mana mikda discuss shes kundam. So mundga e The Road Not Taken ani twenty poem ni ever rasya ro ante Robert Frost gar rasya ro. He is an American poet. So Robert Frost gar rasya si. Rasya ni twenty. Aina rasya ni twenty. Aina rasya ni twenty poem e The Road Not Taken ani twenty poem mana mata. So ikad mana ki ichuna choose ra. So this well known poem is about making choices. Ede ede poem ipur mana mo choda bo tu namo. Idi deni kurinci ante about making choices. Ante mana mo certain situations dekra. मानो कि कुनी चॉइस है सोचता ही अपुर मानो मो आ चॉइस लो ये दिती इसको वाली अने आलोचन चेट वन्टी ओके टाइम अने दोस्तों नर माटे मान लाइफ लो प्रति वक्कर लाइफ लो आलान सिचुएशन सोचतो उन्टा ही एंड द चॉइसेस दैट शेपस मानो तीस कुने टुन्टी चॉइसेस अने टुन्टी वी माने ओके डेवलपमेंट नी who writes simply but insightfully about common ordinary experiences? Robert Frost Garu, the poet of this poem, The Road Not Taken, he is an American. He is an American poet. He is a simple guy. He is a very simple guy. He is a very in depth of information. इनका ये ना चाला common गा ordinary गा उन्हें टुवंटी मनुष्यले का experiences कुरिंची तना rational लो ride मने टुवंटी जरूरत होंडी Robert Frost का रो, ओके ना? So इधी मन की इधर road not taken ने टुवंटी दे। So इकड़ मन हम choose थे the road, road ने टुवंटी दी मन की देनी symbolize शेष उन्हें अंटे मनुष्यों का life ने symbolize शेष उन्हें न मटा the road ने टुवंटी दे, ओके ना? So इनका वो चेसी mana poeti poem lo eman cipta ro ante, manam tis kune tu ante decisions evai te unta yo, abih mana yo kal life ni shape ches ta i, mana yo kal life ni, ah, oka stage kavi tis kum poordan jaru tu ndi, so kapati manam e day te nenayam tis kun ta mo, adi ane ah choice ane tu ndi di correct kau ndelaga choose ko vali, ane si antaran mat, so ipuding kau manamu i poem ni start ches ta mo. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So, इकड़ा है मनम अर्धन जस कॉल्स ने विषय में एंटी एंटी. So मन राइटर उच्चे सी वो करोजु अलार ट्रैवल चेस्टू नरन मटा. Once the poet was walking down a road. So, Ala travel chestu napudu. Akada, he had got a diversion. Apuda thanaki, oka diversion anidu chindi. Ante oka two roads, a single road kasta, two roads ka maripayai. Diverge ipi ayan mata. Diverge dante separated. Okay na? Diverge dante mani separated anesi. So, Ala ka separate ayan apudu. Akad anta kuda ela undi ante, it is in a yellow wood. Yellow wood ante ante, yellow wood ante nothing but the forest anu maata. A forest lo, akul anni kuda a road lo pahinu padu pahinu nai. A road lo pahinu padu pahinu nai. Ante, manak e maradham ootu ndi ante, akul anni ala padu pahinu nai ka pahinu. So, eppudu manak akul raal thai ante, autumn manet oanti season lo, akul raal thai anu maata. So, ka pahinu, ee yellow wood anu gaane manak aradhanga avas ndi ante ante, that was the autumn season, that's why the leaves fell down. Leaves anni kuda raali padu pahinu. उन्ना यक्कडा अनेस मनों अर्धम जेसको चन माट उके ना सो अलांटी प्लेस दगरकी आयने चेरुकोड मने दी जरिगींदन माट अक्कडग चेरुकोन तरवात इपड़ वरकी वके रोड गा उन्नाट वन्टी दी इपड़े मैं पेंदी टू डाइवर्शन्स टू सपरेट नेरी पुरु ट्रैवल चाहिए आली अनालोचित ना डे इन्द कंटे रिंडी इटलो वके सारे आयने ट्रैवल चाहिए लेड कदा एंड ही वाज फीलिंग सॉरी बिकॉज़ ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ रिंडी इटलो आतनो वके सर ट्रैवल चाहिए लेड का बट्टी तनी पुरा आलोचित ना डे 
and be one traveler long i stood and looked down one as far as i could so akade nilabadi so oka single traveler kabatte atanu akade nilabadi poyadu mana poet akade nilabadi poyi ipudu chusadu anamata two roads ni chusadu enta varaku adi kanipistundo aa two roads kuda anta varaku chusadu he looked down one as far as i could so ఒక రోడ్ని ఎక్కడి వరకు చూడగలడు అక్కడి వరకు చూశాడు మరొక రోడ్ని కూడా ఎక్కడి వరకు చూడగలడు అక్కడి వరకు చూశాడు కానీ అలా చూసిన తర్వాత ద రోడ్ వేర్ ఇట్ బెంట్ ఒక రోడ్ ఏమైపోయింది అంటే బెంట్ అయిపోయింది అంటే ఇట్లా సా రౌండ్ తిరిగినట్లుగా అయిపోయింది అనమాట అక్కడి నుంచి ఇంకేం కనపడలేదు సో వేర్ ఇట్ బెంట్ ఇన్ ద అండర్ గ్రోత్ అండర్ గ్రోత్ అంటే బుషెస్ అంటే పోదలు ఇట్లాంటివి అనమాట అంటే తన కంటికి కనపడినంత వరకు చూశాడు తర్వాత ఆ రోడ్ అనేటువంటిది ఒక కర్వ్ అనేది తీసుకునింది అనమాట ఇట్ టుక్ ఎ కర్వ్ ఇన్ టు ద అండర్ గ్రోత్ అంటే ఆ బుషెస్ ఇలాంటి వాటిలో అక్కడి నుంచి ఇంకా కనపడలేదు ఆ రోడ్ సో ఇప్పుడు ఒక రోడ్ ఏమో అలాగ జరిగిపోయింది ఇప్పుడు మరొక రోడ్ చూస్తే దెన్ టుక్ ద అదర్ జస్ట్ యాజ్ ఫెయర్ అండ్ హ్యావింగ్ ప హ్యాప్స్ ద బెటర్ క్లెయిమ్ ఇప్పుడు రెండవ రోడ్ని చూస్తుంటే ఇది ఆ ఫస్ట్ రోడ్ ఏ విధంగా ఉందో జస్ట్ యాజ్ ఫెయిర్ అండ్ హ్యావింగ్ ప హ్యాప్స్ ద బెటర్ క్లెయిమ్ ఇది ఒక బెటర్ చాయిస్ ఏమో అన్నట్లుగా తనకు అనిపిస్తుంది పర్ హ్యాప్స్ అంటే మేబీ సో ఫస్ట్ రోడ్ని తను చూసినప్పుడు సో ఆ రోడ్ని ఎంతవరకు తను చూడగలడో అంతవరకు చూశాడు తర్వాత అది కర్వ్ అయింది ఇంకా అక్కడి నుంచి అది కనపడలేదు ఓకేనా ఒక రోడ్ సో దెన్ హీ టుక్ ద అదర్ తర్వాత మరొక దాన్ని చూశాడు ఇది కూడా ఆ ఫస్ట్ దానిలాగే ఉంది జస్ట్ యాజ్ ఫెయిర్ యాజ్ ఫెయిర్ అంటే సో ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఫెయిర్ యాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ అనమాట సో సెకండ్ రోడ్ కూడా ఫస్ట్ రోడ్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది అండ్ హ్యావింగ్ పర్ హ్యాప్స్ ద బెటర్ క్లెయిమ్ సో మేబీ ఇది ఒక బెటర్ క్లెయిమ్ ఏమో బెటర్ చాయిస్ ఏమో అనేసి అనుకుంటున్నాడు బికాస్ ఎందుకు దీన్ని బెటర్ చాయిస్ అనుకుంటున్నాడు అంటే బికాస్ ఇట్ వాజ్ గ్రాసీ అండ్ వాంటెడ్ వేర్ అంటే ఈ రోడ్ అంతా కూడా ఎలా ఉంది అంటే గ్రాసీతో గ్రాసీగా ఉంది అంటే గ్రాస్తో నిండిపోయింది వాంటెడ్ వేర్ వాంటెడ్ వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా నడవాలి దానిపైన అలా ఉందన్నమాట అంటే ఒక రోడ్ ఏమో ఎంతవరకు చూడగలదో అంతవరకు చూశాడు తర్వాత అది వచ్చేసి ఒక రౌండ్ తిరిగేసరికి అక్కడ ఇంకేం కనపడలేదు తర్వాత మరొక రోడ్ని చూశాడు ఈ రోడ్డు కూడా ఆ ఫస్ట్ రోడ్ లాగే ఉంది ఓకేనా ఫస్ట్ రోడ్ లాగే ఉంది ఇది కూడా సో ఇది కూడా కొంత దూరం వరకే తను చూడగలుగుతున్నాడు సో కానీ ఈ రోడ్డుని తను ఎందుకనో బెటర్ చాయిస్ అనేసి అనుకుంటున్నాడు ఎందుకని అంటే ఇదంతా కూడా గ్రాస్ తోటే ఉంది సో ఇంకా దానిపైన ఎవరన్నా నడవాలన్నమాట వాంటెడ్ వేర్ అంటే సమ్ వన్ షుడ్ యూజ్ ఇట్ అనమాట దో యాజ్ ఫర్ దట్ ద పాసింగ్ దేర్ హ్యాడ్ వాన్ దెమ్ రియల్లీ అబౌట్ ద సేమ్ సో ఇక్కడ దో యాజ్ ఫర్ ద పాసింగ్ దేర్ హ్యాడ్ ఓన్ దెమ్ రియల్లీ అబౌట్ ద సేమ్ అంటే ఇక్కడ మనము దానిపైన నడవడం అనేటువంటిది సేమ్గానే ఉండొచ్చు రెండిట్లో మనం ఏది తీసుకున్నా కానీ సేమ్గానే ఉండొచ్చు ఓకేనా సో కాకపోతే హియర్ వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ ఆన్ అవర్ థాట్స్ అండ్ ఐడియాస్ అనమాట ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సో మనము కరెక్ట్గా డెసిషన్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలి సో ఎందుకని అంటే ఈ సెకండ్ వన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంది అంటే వాంటెడ్ గ్రా ఇట్ వాజ్ గ్రాసీ గ్రాసీ అంటే ఏమని అంతా కూడా గ్రాస్ తోటే ఉంది అంటే అన్యూజ్డ్ అని కూడా మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట గ్రాసీ అంటే ఇక్కడ మొత్తం గ్రాస్తో నిండిపోయింది అంటే ఎవరైనా నడుస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అక్కడ అంతా కూడా గ్రాస్ ఏమి ఉండదు కదా కానీ ఇది గ్రాస్తో ఉంది అంటే అన్యూజ్డ్గా ఉంది అండ్ వాంటెడ్ వేర్ అండ్ వాంటెడ్ వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా దానిపై నడవాలి అంటే ఎక్కువ మంది నడవలేదు సో మెనీ పీపుల్ డిడ్ నాట్ ట్రావెల్ ఆన్ దిస్ రోడ్ అందుకనే ఇది గ్రాసీగా ఉంది ఇంకా అన్యూజ్డ్గా కూడా ఉంది ఓకేనా సో ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఏంటి ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచించి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే సో రెండు పార్ట్స్ కూడా సిమిలర్గానే ఉన్నాయి ఓకేనా సిమిలర్గానే ఉన్నాయి కాకపోతే మనము రెండిట్లో ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకుంటామో ఓకేనా సో అది మనము ఫ్యూచర్లో మనకు వచ్చే రిజల్ట్ అనేటువంటిది ఎలాగైనా ఉండొచ్చు బట్ వీ షుడ్ బి డేర్ టు టేక్ ఇట్ దో యాజ్ ఫర్ ద 
yes though as for that the passing there had won them really about the same ante renditlo nadavadam anedi okate okay na so ikkada rendu diversions unnai deentlo aina vellachu deentlo aina vellachu okay na so rendu kuda same gaane ganipistunnayi but velthe gaane lopalaku teliyadu manaki okay na so rendit kuda manamu so manam kottaga velthunnamu kabatti rendu kuda manaki new gaane anipistayi కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక ఫిలాసాఫికల్గా మన రియల్ లైఫ్కి మనం అప్లై చేయాలి అంటే మనము ఏదైతే డెసిషన్స్ తీసుకోబోతున్నామో చాయిసెస్లో ఏ చాయిస్ తీసుకున్నా సరే సో దానివల్ల వచ్చేసేటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఛాలెంజెస్ అలాగే బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అలా ఉన్నప్పుడు వీ మస్ట్ ఫేస్ దెమ్ ఓకేనా కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ we are choosing a better option okay na so manam enti ante ikkada better option edo manam choose cheskovali andaru velle tuvanti oka dara ledha takku mandi velthunna tuvanti maroka dara anedi maname decide cheskovali and both that morning equally lay ante morning morning manam chusam anukondi aa rendu darlu kuda same gane untayi endukane ante they both are in leaves no step had trodden black సో మార్నింగ్ చూసాము అంటే ఆ రెండు చెట్లు ఆ రెండు దారులు పైన ఏముంటాయి అంటే చెట్లు ఉంటాయి అన్నమాట కదా సో ఎప్పుడైతే ఈ చెట్లు అనేటువంటివి ఉంటాయో రెండు దారుల పైన అప్పుడు ఏమైపోతుంది అక్కడ ఆ ఆకులన్నీ కూడా రాలి ఆ దారుల్లో పడిపోయి ఉంటాయి లీవ్స్ అన్నీ కూడా ఆ చెట్లు పైన నుంచి ఆ దారిలో పడిపోయి ఉంటాయి సో అప్పుడు ఏది ఎక్కువగా నడిచిన దారి ఏది ఎక్కువగా నడవని దారి అనేది మనకి అర్థం కాదు ఓకేనా సో అంటే ఆ ట్రోడ్ అండ్ బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే మనము నడవడం అనమాట సో మార్నింగ్ కనుక మనం చూసామనుకోండి రెండు దారులు సేమ్గానే ఉంటాయి సో ఏది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్న దారి ఏది తక్కువగా యూజ్ చేస్తున్న దారి అనేది మనం కనుక్కోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుందన్నమాట ఓ ఐ కెప్ట్ ద ఫస్ట్ ఫర్ అదర్ డే అనదర్ డే ఎట్ నోయింగ్ హౌ వే లీడ్స్ ఆన్ టు వే i doubted if she if i should ever come back ante so ippudu ganaka thanu oka decision theesukoni okay na oka darlo vellipothe inkoka darloki malli tirigi vachi velladam anedi maybe jarakkapovachu that means if we have taken one chance in our life we may not come back again we have to resume our life manam konni saarlu theesukone tante decisions ela untayi ante ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనము ఇంకొక ఛాన్స్ అనేది తీసుకోలేమన్నమాట ఓకేనా సో ఐ కెప్ట్ ద ఫస్ట్ ఫర్ అనదర్ డే సో ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ దారిలో వెళ్తాను ఇంకొక దారిని మరొక రోజు కుంచుకుందాంలే అనుకునే దానికి లేదు సో అలా అనుకొని ఒక దారిలో మనం వెళ్ళొచ్చు బట్ మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు మళ్ళీ మనం వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ఆ దారి గుండా వెళ్ళేది అనేది మేబీ నెవర్ హ్యాపెన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్స్లో సో అక్కడ ఉన్నటువంటి చాయిసెస్లో టూ చాయిసెస్లో ఏదైతే చాయిస్ మనం తీసుకుంటామో ఇంకా దాంట్లో కంటిన్యూ అయిపోవడమే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ కాడి నుంచి మన జర్నీ స్టార్ట్ చేయడం అనేది సో ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్స్ అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట మన రైట మన పోయిట్ సో వన్స్ యూ స్టెప్డ్ ఇన్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ బాన్ మూవింగ్ అనమాట ఒకసారి మనం ఒక దారి ఎంచుకొని ఒక చాయిస్ తీసుకొని ఇంకా వెళ్తూనే ఉండాలి అంతే అంతేకాని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ అదర్ ఆప్షన్ అనేటువంటిది తీసుకునేదానికి మనకి ఛాన్స్ అనేది ఉండకపోవచ్చు అనేసి చెప్తున్నాడు ఐ షాల్ బీ టెలింగ్ దీస్ విత్ ఏ సై సమ్వేర్ ఏజెస్ అండ్ ఏజెస్ హెన్స్ సో ఇది నేను చెప్తున్నప్పుడు నేను ఒక సై అనేటువంటి దాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను సై అంటే డీప్ బ్రీత్ అనేసి తను చెప్తున్నాడు అనమాట సమ్వేర్ ఏజెస్ అండ్ ఏజెస్ ఏజెస్ అండ్ ఏజెస్ అంటే ఏంటంటే సో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి పాతకాలం నుంచి ఓకేనా సో జరుగుతున్నటువంటి విషయం అన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు ఐ షల్ బీ టెలింగ్ దిస్ విత్ ఏ సాయి సమ్వేర్ ఏజెస్ అండ్ ఏజెస్ హెన్స్ సో చాలా కాలం నుంచి చాలా కాలం నుంచి జరుగుతున్నటువంటి విషయమే ఇది సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇలాంటి పొజిషన్ అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది సో చాలామందికి 
సో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆ ఆప్షన్స్లో ఏది తీసుకోవాలనేటువంటిది సరిగ్గా అర్థం కాదు సో అలాంటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాగే ఒక డెసిషన్ తీసుకునే ముందు ఏం చేస్తారు హా అనేసి ఒక నిట్టూర్పు ఒక శ్వాస టేకింగ్ ఏ లాంగ్ బ్రీత్ అనమాట అలా తీసుకొని ఒక డెసిషన్ తీసేసుకుంటారు అలాగే మన పొయ్యట్ కూడా ఒక డెసిషన్ తీసేసుకుంటున్నాడు టూ రోడ్స్ డైవర్జ్ ఇన్ ఏ వుడ్ అండ్ ఐ సో రెండు రోడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను తీసుకోబోయే డెసిషన్ ఏంటి అంటే ఐ టుక్ ద వన్ లెస్ ట్రావెల్డ్ బై అండ్ దట్ హ్యాస్ మేడ్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ సో నేను ఇప్పుడు తీసుకోబోయే డెసిషన్ ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడు తక్కువ మంది నడిచినటువంటి దారిలో ట్రావెల్ చేయాలి అనేసి నేను డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాను అనేసి అంటున్నాడు అండ్ దట్ మేడ్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ సో అది నాకు ఒక డిఫరెంట్ పాత్ డిఫరెంట్ చాయిస్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను దాన్నే తీసుకుంటాను అనేసి అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ టూ రోడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ టూ రోడ్స్లో ఒక రోడ్ ఏమో ఎక్కువ మంది నడిచేటువంటి రోడ్ సో మరొక రోడ్ ఏమో తక్కువ మంది నడిచినటువంటి రోడ్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం మన లైఫ్లో చూసినప్పుడు సో మనకి డిఫరెంట్ చాయిసెస్ వస్తాయి ఎక్కువ మంది చూస్ చేసుకునే చాయిస్ ఒక రకంగా ఉంటుంది చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే కొన్ని డిఫరెంట్ చాయిసెస్ అనేటువంటివి వాళ్ళు చాయిస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో అంటే ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అలాగే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ మనం ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్నాము అంటే ఇంకా దాంట్లో ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే అగైన్ వీ కాంట్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ వీ కాంట్ టేక్ అనదర్ చాయిస్ సో మళ్ళీ మనం వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ మన లైఫ్లో మళ్ళీ ఇంకొక చాయిస్ అనేది తీసుకునేయడం అనేది జరగదు కాబట్టి సో వాట్ ఎవర్ ద చాయిస్ యూ హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ అకార్డింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ బట్ ఇక్కడైతే మన పోయేట్ వచ్చేసి అందరూ నడిచేటువంటి దారి కాకుండా తక్కువ మంది నడిచినటువంటి దారిలో వెళ్ళాలి అనేసి తను డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే హీ వాంటెడ్ టు టేక్ ద చాయిస్ విచ్ మేక్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ సో తను ఒక డిఫరెంట్ వేని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట అంటే తక్కువ మంది నడిచేటువంటి దారిని ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పొయ్యం ద రోడ్ నాట్ టేకెన్ అంటే ఇక్కడ ద రోడ్ నాట్ టేకెన్ సో ఇక్కడ మనకి లైఫ్లో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు సో అట్ దట్ టైమ్ వీ విల్ గెట్ సో మచ్ ఆఫ్ వరీ ఎందుకని అంటే ఆ డెసిషన్ అనేటువంటిది మన లైఫ్ని డిసైడ్ చేస్తుందనమాట కదా సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే కరెక్ట్ డెసిషన్ అనేది తీసుకునేదానికి కాసేపు మనం ఆలోచించాలి కదా అలా ఆలోచించినప్పుడే మన యొక్క లైఫ్ అనేటువంటిది ఒక మంచిగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఏం జరిగింది అంటే సో వైల్ ద పొయిట్ వాజ్ వాకింగ్ డౌన్ ద రోడ్ అండ్ హీ రీచ్డ్ ఏ ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్లో అలా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏమైంది అంటే సో టూ రోడ్స్ వచ్చేసి డైవర్జ్ అయ్యాయి అండ్ అవర్ రైటర్ స్టాప్ దేర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ రోడ్ అండ్ దట్ వాజ్ సమ్ వాట్ ఫెయర్ అండ్ ఎక్కువ మంది నడిచినటువంటి రోడ్డుగా అది అనిపిస్తుంది బట్ అది కూడా తను పూర్తిగా చూడలేకపోయాడు హీ హ్యాడ్ సీన్ సమ్ వాట్ ఫార్ అవే దెన్ దట్ రోడ్ హ్యాడ్ బెంట్ ఇన్ టు ద అండర్ గ్రోత్ అంటే బుషెస్లోకి అలా తిరిగింది కాబట్టి ఇంక అక్కడి నుంచి తనకి ఏమీ కూడా కనపడలేదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేశాడు హీ టుక్ అనదర్ సో నెక్స్ట్ రో నెక్స్ట్ రోడ్ని చూశాడు అది కూడా ఫస్ట్ రోడ్ లాగే ఫెయిర్గా ఉంది కాకపోతే ఈ సెకండ్ రోడ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంది అంటే ఫుల్ ఆఫ్ గ్రాస్తో ఉంది అంటే ఎక్కువ మంది నడవలేదు అనమాట దాంట్లో సో ఇంకా ఎక్కువ మంది వచ్చేసి ఆ రోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అలాంటి రోడ్ని కూడా చూశాడు సో ఒకవేళ మార్నింగ్ కనుక అతను వచ్చి చూసినట్లయితే మార్నింగ్ పూట రెండు రోడ్స్ కూడా సేమ్గానే ఉండొచ్చు చూసేదానికి ఎందుకని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లు వచ్చేసి ఏం చేస్తాయి ఆకులన్నీ కూడా రాల్చి ఆ రోడ్డు మొత్తం కప్పేసి ఉంటాయి కాబట్టి మార్నింగ్ పూట చూస్తే బోత్ లుకింగ్ లైక్ సేమ్ ఓకేనా సో కానీ ఇక్కడ అవర్ రైటర్ హ్యాస్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ బ్రేవ్లీ సో అలాంటి డెసిషన్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే ఒక్కసారి తను ఆ డెసిషన్ తీసుకొని ఆ రోడ్లో ప్రయాణించడం సాగిస్తే అగైన్ హీ కాంట్ కమ్ బ్యాక్ కదా మన లైఫ్లో కూడా మనం ఏదన్నా కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని వెనక్కి వచ్చి వేరే డెసిషన్ అనేది తీసుకోలేము కాబట్టి హియర్ ఆల్సో అవర్ రైటర్ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్ దట్ సో వన్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టేక్ ఇన్ ద డెసిషన్ ఐ కాంట్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టేక్ ద అదర్ చాయిస్ అనేసి దానికి అర
తను ఒక లాంగ్ బ్రీత్ అనేది తీసుకున్నాడు అనేసి ఒక బ్రీత్ తీసుకున్నాడు అంటే హీఈస్ రెడీ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ అంటే సమ్వేర్ ఏజెస్ అండ్ ఏజెస్ హెన్స్ చాలా కాలం నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాగే ఆలోచించి ఉండొచ్చు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన సిచ్యువేషన్లోనే ఉండొచ్చు సో చాలామందికి అలాంటి టూ రోడ్స్ డైవర్షన్లో వచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చి ఉండొచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా తనలాగా అని లాంగ్ బ్రీత్ అనేది తీసుకొని ఉండొచ్చు తర్వాత మన రైటర్ చూస్ చేసుకునేటువంటి రోడ్ ఏంటి అంటే ద రోడ్ ద రైటర్ అవర్ పోయిట్ హ్యాస్ చోజన్ దట్ ఈస్ లెస్ ట్రావెల్డ్ రోడ్ ఏదైతే తక్కువ మంది నడుచున్నారో ఆ రోడ్ని మన రైటర్ మన పోయిట్ చూస్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే దట్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ తను ఒక డిఫరెంట్ పాత్లో నడవాలనుకుంటున్నాడు అందరిలాగా కాదు సో అంటే దీంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఛాలెంజెస్ ఉండొచ్చు బట్ హీ వాంట్స్ టు మూవ్ ఆన్ దట్ డిఫరెంట్ వే దట్ మీన్స్ హీ ఈజ్ రెడీ టు ఫేస్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్ బై టేకింగ్ దట్ రోడ్ బై టేకింగ్ ద చాయిస్ సో ఇది మనకి ద రోడ్ నాట్ టేకెన్ అనేటువంటి పోయం సో మీకు అందరికీ కూడా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్